இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் ஆதனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சன் டிவி மாதிரி படம் தயாரிப்பாளர்கள் வந்து சங்கத்துக்கு வந்தால் தான் தமிழ் சினிமாவில் பெரிய படங்கள் வரும் இவங்க வந்து முதல்ல ஃபஸ்ட்டு சினிமாக்குள்ளே லைஸ் அப்படியே வருவாங்க அப்புறம் தயாரிப்பாளர் எல்லாம் மிரட்டுற மாதிரி என் கண்ட்ரோலில் தான் சினிமாங்கிற மாதிரி அவங்க போவாங்க சிவகார்த்தியன் ஜெயிக்கணும்னு நான் ரொம்ப ப்ரேயர் பண்ணேன் நான் அவரெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க எல்லாருக்கும் பயம் நடிகருக்கு வந்து அடுத்து நம்மளை வச்சு சன் டிவி எடுக்க மாட்டாங்களான்னு ஒரு பயம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா கண்டிப்பாக நான் அந்த இடத்துல அது யாராக இருந்தாலும் கேட்பேன் அது என்னுடைய கேரக்டர் நேச்சர் என்னுடைய நண்பர் விசாலை வந்து நான் எந்த காலத்துலேயும் திருடணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி ஒரு தேவை விசாலிக்கு இல்லை ஆனால் கூட இருக்கவங்களுக்கு இருக்கு இந்த திருட்டு விசிடி அப்படின்றது வந்து இன்னும் வந்து தொடர்ந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதுக்கு தான் ஐயோக்கியன் வராதுல்ல சார் எல்கேஜிக்கு ஹூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிரச்சனை வராது கட்சி ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு சொல்லி இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கையை ஸ்பாயில் பண்ண நான் ரெடியா இல்லை அதன் தமிழ் நேரில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ இது ஃபன் ஓவர்லோட் வித் மீ முரளி எஸ் இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்க கெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் இவர் சர்ச்சைகளுக்கு வந்து எங்கே இருந்தாலும் இவர் நேம் இருக்கும் ஆனால் இவர் இருக்க மாட்டார் இருந்தாலும் இவர் நேம் அதிகமாகவே அடிபடும் ஆனால் நேரில் பார்த்தோம்னா பச்சை குழந்தை இடம் தான் இருக்கார் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோனா ரித்திஷ் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு வேட்டி சேட்டெலாம் பார்க்குறப்போ நம்ம ஊர் பண்பாடு பாரம்பரியம் இன்னும் மாறாத அப்படி இருக்குன்னு உங்கள் பேர் பல இடங்களில் அடிபடுது நீங்கள் எங்கேயாவது ஃபோன் பண்ணி எப்போ நானே அங்கே இல்லை எப்போ என் பேரை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்கீங்களா அந்த ரூமர்ஸ்லாம் இல்லை சார் நான் வந்து ரூமர்ஸை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன் நல்லதோ கெட்டதோ நம்மளை பற்றி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களேன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படணும் நம்ம ஏதாவது பண்ணால் தான் நம்ம அதை பயப்படணும் சந்தோஷப்படணும் சில மேட்ரு நம்ம தலையிட்டுருப்போம் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா கண்டிப்பாக நான் அந்த இடத்துல அது யாராக இருந்தாலும் கேட்பேன் அது என்னுடைய கேரக்டர் நேச்சர் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து இருக்க கேரக்டரை அதை மாற்ற முடியாது மாறக்கூடாதுண்ணே ஆமாம் யாருக்காகவும் ஃபஸ்ட்டு முத முதல்ல நான் சினிமாக்கில் வந்தப்போ நான் எதிர்த்தது வந்து பாரதிராஜா சார் அப்பா வந்து நான் ரொம்ப மரியாதை வச்சுருக்கவர் அவர் தான் தலைவருக்கு நிற்கிறாரு அவரை எதிர்த்து வந்து அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு நான் சினிமாக்குள்ளே அப்போ தான் வந்திருக்கேன் அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அப்பாவுக்கும் அஸ்ட் அப்பா தலைவருக்கு நிற்கிறாரு அவரை எதிர்த்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் நிற்கிறாங்க அவங்களெல்லாம் உள்ள அலோவ் பண்ணாமல் எல்லோரும் பிரச்சனை பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களுக்காக நான் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் முத முதல்ல பாரதிராஜா அப்பா சீமானே அவங்க எஸ் செல்வமணி எல்லாம் ஒரு டீமு எஸ் சேகர் அவங்களாம் இந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருக்கு யாருமே இல்லைன்னா நான் அப்போ அவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்து ஒரு பெரிய இஷ்யூலாம் ஆச்சு அதில் அங்கே தொடங்குச்சு அதாவது அது என்னுடைய நேச்சர் சார் யார் வந்து கேட்டாலும் வெற்றி தோல்வி அதையெல்லாம் மீறி என்னால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டை அவங்களுக்கு நான் பண்ணுவேன் ஏன்னா இப்போ பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸுமே சரி அண்ட் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ரித்திஷ் சார் வந்து ஒரு தனி உலகத்தில் இருக்காரு அப்படின்னு ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ ரீசெண்டாக பல இன்டர்வியூவும் பல கான்ட்ரவர்சியும் ரித்திஷ் எங்கள் பிரதர் எங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசினாங்க அவர் கூட எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் சொல்கிறார் அதெல்லாம் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு எப்படி இல்லை சார் அதாவது நான் வந்து வர்றவங்க நல்லவங்கள பாதி நான் வந்து முதலாளிகளுக்கு என்றைக்கும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் சார் அது தொழிலாளிகளுக்கு மட்டும் நான் எப்போயுமே சப்போர்ட் பண்ணுவேன் சின்ன சினிமாவிலையுமே பெரிய படங்களை விட நான் சின்ன படத்தில் தயாரிப்பாளர்களுக்கு தான் நான் என்னுடைய சப்போர்ட் எப்போயுமே இருக்கேன் பெரிய பட தயாரிப்பாளர்களுக்கு என்னுடைய சப்போர்ட் இருக்காது சின்ன படங்கள் பெரிய படங்களாக இருந்தாலும் இந்த அஜித் சார் மாதிரி படங்கள் வந்து பண்ணி இந்த தீபாவளிக்கெலாம் அவர் பொங்கலுக்கு அவர் மட்டும்தான் தீபாவளிக்கு அஜித் ரஜினி விஜய் சார் பொங்கலுக்கு அஜித் சார் இடையில ரஜினி சார்ன்னு சொல்லி ஃபிக்ஸ் பண்ணதை மீறி வந்தனால தான் நான் அதை சன் டிவி எடுத்து பேட்டி கொடுத்தேன் நான் ஒரு ரஜினி ஃபேன் தான் ஆனாலும் என்னுடைய ஒரு படமாக இருந்தால் கூட அஜித் சார் படங்கள் வந்து அன்னைக்கு அவர் படங்கள் மட்டும்தான் வரணும்னு சொல்லி நான் அன்னைக்கு குரல் கொடுத்தேன் இப்போது சன் டிவி பற்றி பேசுனதுமே நிறைய இஷ்யூ வந்திருக்குண்ணா நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ வந்து தெரியுமா சொல்லி நீங்கள் சன் டிவி உள்ளே வரக்கூடாது அப்படின்னு ஆனால் இப்போ சன் டிவி அந்த பேனர் அப்படி இல்லாத இடத்துல இன்னொரு பேனர் வந்து அதை டேலி பண்ணுறதுக்கு அடுத்தடுத்து ரெடியாக இருக்காங்களே ஸோ சன் டிவி மட்டுமே ரித்திஷ் அவர்கள் வந்து சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நிறையா விஷயங்கள் இல்லை சார் சன் டிவி மாதிரி பட தயாரிப்பாளர்கள் வந்து சங்கத்துக்கு வந்தால் தான் தமிழ் சினிமாவில் பெரிய படங்கள் வரும் அது எந்த என்னுடைய மாற்றுக்கிறது கிடையாது அவங்க என்ன செய்யணுன்னா தயாரிப்பாளர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இப்போ
கருத்து வேறுபாடு கிடையாது நான் ரித்தீஸ் அவங்கள மிரட்டி படம் என்னை வச்சு நடிக்க என்ன எடுக்க சொல்ல போகிறேன்னா அதெல்லாம் கிடையாது அவங்க ஏன்னா இப்போ தயாரிப்பில் சங்கத்தில் எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஆட்கள் ஆகிட்டாங்க அண்டு நிறைய பிரச்சனைகளுமே அவங்க இப்போது ரீசெண்டாக கூட நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ ஒரு சன் டிவியோ இல்லை ஒரு பெரிய பேனரோ வந்து அவங்கள முடக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வரப்போ அவங்களே எதிர்த்து கேட்க மாட்டாங்களான்னு பயம் சார் எல்லாருக்கும் பயம் நடிகருக்கு வந்து அடுத்து நம்மளை வச்சு சன் டிவி எடுக்க மாட்டாங்களான்னு ஒரு பயம் தயாரிப்பாளருக்கு வந்து அடுத்து நம்ம படம் நம்ம படங்கள் எடுக்கும்போது சன் டிவி படத்தை எடுத்து ஊடால விட்டு நம்மளை காலி பண்ணிடுவாங்கிற பயம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு பயம் பண்ணுறாங்க சார் அந்த பயம்தான் அவங்களுக்கே நாளைக்கு ஆபத்துங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியலை இப்போ நம்ம வந்து எதையும் எதிர்பார்க்குறது கிடையாது அதனால் நம்ம எதிர்க்கிறோம் சொன்ன மாதிரி இந்த பயம் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாருக்குமே இல்லை இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எப்பவுமே எல்லா விஷயத்தையுமே ஏற்றிட்டு ஒரு குரல் கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க உங்களுக்கு எங்கேயா இருந்து மிரட்டலோ இல்லை உங்களுக்கு எங்கே இருந்து மிரட்டல் எனக்கு இது வரைக்கும் வந்தது இல்லை வந்தது உங்களுக்கு அப்படியே அவ்வளோ தைரியமாக வந்தாலும் நான் ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்கேன் இதுதான் நான் உங்கள்ட்ட எதிர்பார்ப்பேன் அண்ட் லால்குடி கருப்பையா காந்தி அவருக்கும் உங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு லால்குடி கருப்பையா காந்தி என்னுடைய படத்தின் ஹீரோ ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் ஒரு நல்ல நேம் உள்ள ஒரு இளைஞன் எல்லாத்து எல்லா போகிற ஏதாவது எனக்கு அந்த மாதிரி ஆட்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒரு போராடியில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த நேச்சர் இருக்கவங்களே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த வகையில் பாலாஜி வந்து நான் ரசிச்சிற ஒரு யங் யங்ஸ்டர் அவர் அண்ணன் கணேசன் இந்த படத்தை வந்து அவர் கேட்டுக்கிட்டதுனால அந்த படத்தில் நான் நடித்தேன் நடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த படத்தை வந்து பாலாஜி எடுக்கிறாரு அப்படிங்கும்போது நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆட்கள் பெரியால் வரணும்னு நினப்பேன் இப்போ சிவகார்த்தியன் ஜெயிக்கணும்னு நான் ரொம்ப ப்ரேயர் பண்ணேன் நான் அவரெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வந்தவங்க வரணும் சிவகார்த்தியெல்லாம் ஜெயிக்கணும் இப்படி எனக்கு அந்த மாதிரி ஆட்கள் வர்றது எனக்கு பிடிக்கும் அது மாதிரி பாலாஜி வந்தோடனே அவருக்கு என்னால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் எல்லாமே இந்த படத்தில் நான் பண்ணியிருக்கேன் அவர் தப்பான கருத்து எதையுமே படத்தில் திணிக்கலை தப்பான படம் பண்ணலை சரியான நேரத்தில் ஒரு சரியான படம் பண்ணியிருக்காரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த வாட்ஸ்அப் யூடியூப் ஃபேஸ்புக் இதிலெல்லாம் என்ன கருத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காரு சொல்லியிருக்காரு ஒருத்தன் கெட்டவனா நீங்கள் போல்டாக அவன் கெட்டவன் அவனை அது பண்ணுங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணுங்கள் அது தப்பே கிடையாது ஒரு நல்லவனை எவனோ ஒருத்தர் கெட்டவன்னு அனுப்புறத நீங்களும் அதை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணாதீங்க அதை இது பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கிற மாதிரி ஒரு கருத்து மறுபடியும் ரீ என்ட்ரி கொடுத்துருக்கீங்க என்ட்ரியை பார்த்தீங்கன்னா ராமராஜன் சார் ஸ்டைலில் அப்படியே பறந்து ஒரு ஒரு பத் ஒரு பஞ்ச் ஒன்று கொடுப்பீங்க அதெல்லாம் நீங்கள் எப்போ இல்லை அது வந்து ராமராஜ் பாண்டியனுங்கிறதுனால அவர் நேம் இதுக்காக அது வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது நான் படத்தில் சார் டேரக்டரும் பாலாஜி சார் என்ன சொன்னாங்களோ அதை மட்டும்தான் பண்ணேன் என்னுடைய இண்டிவிஜுவல் ரித்தீஸாக அதில் நான் எது என்னுடைய கருத்தோ என்னுடைய இதோ எதுவுமே இருக்காது இப்போ ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் ஆகி எல்லாருமே நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டுருக்காங்கண்ணா நீ உங்கள்கிட்டயுமே கேட்டிருப்பாங்க எப்போ இது அந்த கட்சிக்காரங்களை இது இந்த கட்சிக்காரங்களை ஏன்னா மெர்சல் ஆகட்டும் இப்போ வந்து சில பல படங்களை ஒரு சீனுக்கே எவ்வளோ போராட்டங்கள் பண்ணாங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்துக்கு பண்ணாமல் இருப்பாங்க அப்படின்னு பண்ண மாட்டாங்க சார் இது வந்து ஒரு அரசியல்வாதிகள் சப்போர்ட் பண்ணுற படம் தான் சார் அவங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு உண்டான படங்கள் ஃப்யூச்சரில் ஒரு அரசியல்வாதியை தப்புன்னு சொன்னால் அது ஒரு ரீசனோடு சொல்லணும் யாரோ ஒருத்தன் சொல்கிறங்கிறக்காக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான படங்கள் தானே தவிர இது வந்து எந்த அரசியல்வாதியும் தப்பாக காமிக்கலை எந்த கட்சியுமே தப்பாக காமிக்கலை எங்கே சார் இப்போ எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நான் இண்டிவிஜுவலாக அவங்கள பண்ணிக்கலாம் ஒரு அதுக்கு சினிமா ஒரு ஆயுதமாக எடுத்து யாரையும் வந்து மனசை புண்படுத்தக்கூடாது சினிமா வந்து எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய படம் தான் ஒரு தனிப்பட்ட கட்சியவோ தனிப்பட்ட ஜாதியோ மதத்தையோ இது புண்படுத்துகிற மாதிரி படங்கள் எடுக்கவே கூடாது ஏன்னா இதில் நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரஜினி சார் கமல் சார் அவங்களும் இன்க்ளூடிங் இதில் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ கூட ஒரு சின்ன சின்ன எப்போ நான் நடிச்சிருக்கேன் உடனே நான் என்னால் தான் அந்த கதை வச்சாங்க இல்லை என்னால் தான் அந்த கான்செப்ட் வச்சாங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஐடியாஸ் ஏதாவது கொடுத்துருக்கீங்க அது நீங்கள் தனித்தனியாக பார்க்கும்போது அப்படி தெரியும் சார் மொத்தமாக படமாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த கான்செப்டே வராது உங்களை நீங்கள் படமாக பார்க்குறீங்கன்னு வைங்களே உங்களுக்கு அந்த இதே வராது இல்லை இருக்காது அது சும்மா டைலாக்குக்காக அப்படி வச்சு டைலாக் இருக்குது ரியலாக இருக்குது அந்த கான்செப்டோடு பார்க்கும்போது இருக்காது நீங்கள் சொன்னீங்களா இப்போ தயாரிப்பாளர்கள் வந்து பெரிய பேனர்லாம் வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் சின்ன பேனர்லாம்
தப்பானவங்களை விட நிர்வாக திறமையின்மை தான் என்னுடைய நண்பர் விசாலை வந்து நான் எந்த காலத்திலையும் திருடணும் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி ஒரு தேவை விசாலிக்கு இல்லை ஆனால் கூட இருக்கவங்களுக்கு இருக்குது தப்பான கைகளில் மாட்டின விசால் தப்பான நிர்வாகத்தை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு அந்த நிர்வாகம் மாறும்போது இதுக்கெல்லாம் ஒரு முடிவு வந்துடும் சார் இன்னமும் உங்களுக்கும் விஷால் சார் உங்கள் ரிலேஷன்ஷிப் எந்த வகையில் இருக்குங்க அவர் இந்த ரெண்டு சங்கத்தை விட்டு வெளியில் போய் போன பின்னாடி விசாலுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னா முதல்ல ரித்தீஷ் தாங்க ஆனால் ஆப்போனன் டீம் தான் எங்களுக்கு தான் ரித்தீஷ் சப்போர்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்ற மாதிரி நான் எப்பயுமே ஆப் விசால் விசால் நின்றா ரித்தீஷ் விசாலுடைய ஆப்போசிட் டீமுக்கு நான் தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன் சார் சங்கத்தை விட்டு வெளியில் போனதுக்கப்புறம் விசாலுக்கு நான் எப்பயும் சப்போர்ட்டார் பர்சனலாக வந்து விஷால் சார் இருக்காங்க இப்போயுமே சகஜமாக கால் பண்ணி உங்கள்கிட்ட பேசுகிறாங்களா எப்படி நல்லா இப்போ நாங்கள் பேசிய ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுச்சு விசால் என்கிட்ட பேசலை நான் விசால்கிட்ட பேசலை ஓகே இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து இந்த ஏன்னா பொலிட்டிக்கலாக நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணனால இந்த கொஸ்டின் கேட்குறேன் அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி படங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா ஏன்னா நோட் ஆகட்டும் மெரிசல் ஆகட்டும் இல்லை சார் அதாவது நான் யார் மனசையும் புண்படுத்தாம படம் எடுக்கணும்னு நினைப்பேன் சார் செய்கிற தவறுகளை வந்து சுட்டி காமிக்கலாமே தவிர அதை ஒரு மனசை புண்படுத்தக்கூடாது கண்டிப்பாக தனிப்பட்ட ஆள் மனசை அதனால தான் நான் வந்து சொல்லலையே தவிர மற்றபடி கரெக்டாக இருந்தால் அப்போ இந்த படத்தில் எந்த தவறும் இல்லை நீங்கள் படமாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு தவறே இருக்காது யாருமே ஒன்று மனசை புண்படுத்தி இருக்க மாட்டாங்க இது ஃபஸ்ட்டு படம் ஆர்ஜே பாலாஜி சார் இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது சஜஷன் சொன்னீங்களா இப்படி நடிங்க இல்லை அப்படி இதாக ஆர்ஜே பாலாஜி ஆயிரம் படங்கள் நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அவருக்கு கண்டிப்பாக நானும் ஈரோவாக நடிக்கிறாரு உங்கள்கிட்ட ஏதாவது இல்லைன்னா பயமாக இருக்குன்னா இந்த மாதிரிலாம் பார்க்க மாட்டேன் ஆளுக்கு அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஒரு லட்சம் பேர் கூட்டத்தில் பேசுகிற ஆளுக்கு ஒரு கேமராவுக்கு முன்னாடி பேசுகிற என்ன பயம் ஓகே நான் கண்டிப்பாக நீங்கள் அடுத்தடுத்து படங்கள் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு மறுபடியும் சொல்கிறேன் சர்ச்சைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் மறுபடியும் எப்போ ரீ அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி எப்போ வைப்பீங்க அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப ஈரோ இல்லை சார் நான் சர்ச்சைன்னு நான் உண்மையிலே தப்பானவங்களுக்கு எப்பயுமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேன் கண்டிப்பாக என்னுடைய சப்போர்ட் எப்பயுமே சினிமா துறையாக இருக்கட்டும் எங்கேயுமே இருக்கட்டும் ஒரு கஷ்டப்படுற ஏழைக்கோ அல்லது கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையோ நான் கண்டிப்பாக அது என்னால் நிப்பாட்ட முடியாது நானே போயிடுவேன் இப்போ அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நானும் பாலாஜி சானும் இதுக்கு போயிருந்தோம் விஜய் டி ஃபங்க்ஷனுக்கு அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு அவங்க பேச முடியலை காது கேட்கலை அந்த குழந்தைய பார்க்கும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப பரிதாபம் ஆயிடுச்சு நான் என்றைக்கு என் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளு ரிலேட்டிவில் இறந்தால் கூட நான் அழுக மாட்டேன் ஆனால் அந்த குழந்தைய பார்த்துட்டு என்னால் அழுகாமல் இருக்க முடியல நான் அழுகிறேன் பாலாஜி வந்து பாலாஜியும் அழுகிறாப்புல பாலாஜி சொல்லாப்பில் அண்ணே நான் எவ்வளோ பேரை ஓட்டியிருக்கேன் ஆனால் இன்றைக்கி என்னாலே கண்ணீர் நிற்க முடியலன்னு அப்படி அதாவது ஒரு தகப்பன் சார் தாய் வந்து தன் குழந்தைய விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் தகப்பனுக்கு நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது அவனால் குழந்தைகளை மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த ஆள் மூணு குழந்தைங்களையும் பார்த்து அதில் ஒரு குழந்தைய இங்கே கொண்டு வரான் அவருடைய வருமானம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐநூறுரூபாய் வச்சு அந்த குழந்தைய பார்க்குறாரு இந்த குழந்தைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகிறாரு ஒய்ஃபும் அவங்க ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டு மனநல பாதிக்கப்பட்டு வீட்டில் இருக்காங்க இவ்வளோ வேலையும் ஒரு ஆள் பார்க்குறான் எனக்கு அந்த ஆளை நினச்சி தான் எனக்கு கண்ணீர் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய கொண்டு போய் இப்போ நாலு நாளாக ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த குழந்தைய எப்படியாவது அந்த சேனலில் திரும்ப பேச வைக்கணும் சாப்பாடே கிடையாது அந்த பிறந்ததுலேருந்து இங்கே ஏதோ தொண்டையில் ஒரு ஓட்டு இருக்கு போல இருக்குது அதனால் வாய்ஸ் வரல இது எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நல்லால அந்த மாதிரி என்னால் முடிஞ்ச உதவி சார் கண்டிப்பாக என்னால் என்ன முடியுமோ என் கண்ணுக்கு தேவைப்படுற ஆள் நான் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா அதில் நான் தலையிடுவேன் நான் நிப்பாட்டேன் கண்டிப்பாக இதை தொடர்ந்து நல்லதுக்கு செய்வேன் சார் ஆனால் இப்போ நான் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரீசெண்டாக உங்களுக்கு நான் கேட்குற கொஸ்டின்லாம் ரீசெண்டாக ரிலேட்டிவாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த விஷயத்தை பார்த்தா தம்பி ரொம்ப கடுப்பானே அப்படின்னு நீங்கள் சமீபத்தில் நீங்கள் கேள்விப்பட்ட நியூஸ் இல்லை இளையராஜா விசாலுடைய இளையராஜா ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அதில் எந்த விஷயத்துக்காக கோப்பிட்டீங்க இல்லை சார் ஏற்கனவே நம்ம சங்கத்துக்கு ஐம்பது கோடி ரூபா கொடுக்க வேண்டிய ஒருத்தரை வச்சு மறுபடி மூன்று கோடியை கொடுத்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் தவறான ஃபங்க்ஷன் பண்ணார் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப கோவாங்க ஓ அப்படிங்களா இவ்வளோ விஷயங்கள் எனக்கு இப்போ தான் தெரியுதுண்ணா ஆனால் வந்து அந்த சங்கத்தில் இருந்த ஏழரை கோடியே சம்திங் அந்த கோடியே அது ஏழரை கோடி தனி சார் ஓகே அவர் அது சங்க பணம் அதை தொட்டது ஒரு கஷ்டம் அதை ஏற்கனவே அந்த சங்கத்துக்காக ஒரு ஐம்பது கோடி ரூபா க
எனக்கு ரெண்டு படமே பிடிச்சது சார் ரஜினி சாருடைய தேட்டர் ரொம்ப பிடிச்சது அஜித் சார் சார் விஸ்வாசம் விஸ்வாசம் ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ஆக்டர் வந்து சமீபத்தில் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காரு நல்ல நல்ல மனிதராக இருக்காரு அப்படின்னா சிவகார்த்தி சிவகார்த்தி ஓகே சார் சமீபத்தில் நீங்கள் முன்முணுக்கிற பாடல் இந்த பாடல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சமீபத்தில் இல்லை எப்பயுமே நான் முன்முணுக்கிற பாடல் டி ராஜேந்தர் படம் கூடையில் கருவாடு அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு நான் சும்மா இருக்கும்போது அப்படியே பாடல் நான் டி ராஜேந்தருடைய ரசிகன் சார் பேசிக்காக சின்ன பசங்கள்லேருந்து இல்லை பார்த்தல எவ்வளோ தூரம் அவர் அவருடைய ரசிகன் சார்ண்ணா சும்மா வீட்டில் இருக்கும்போது அவருடைய பாட்டுகள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகேண்ணா அடுத்ததாக இந்த விஷயத்துக்காக நான் சமயத்தில் செம்மையாக சிரிச்சிட்டேன் இந்த மாதிரிலாம் மீம்ஸ் இந்த ட்ரோல்ஸ்லாம் வர்றது பார்த்து இந்த படத்துலேயே எனக்காக போட்ட மீம்ஸு எனக்கு தெரியல நான் டப்பிங்கில் தெரியாமல் வந்துருச்சு எனக்கு போட்டிருக்காங்க ஒரு மீம்ஸ் இந்த படத்தில் இந்த படம் பார்க்க டப்பிங்கில் போகும்போது தெரியாமல் வந்துருச்சு அது பாலாஜி அந்த பதறி டப்பில் அந்த மீம்ஸை பார்த்தோன்னா நான் ரொம்ப சிரிச்சிட்டேன் எந்த மாதிரி என்ன இருக்கும் இது வடிவேல் சாருடைய மீம்ஸ் ஒன்று மீம்ஸ் ஒன்று அதோட மேஜ் பண்ணி ஆட் பண்ணி பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ ஆர்ஜி பாலாஜி சார் வந்து இந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ணிட்டுருக்காரு அண்ட் நீங்கள் பண்ணதுமே வந்து ஓகே இவங்க ரெண்டு பேர்த்து கூட்டில் அடுத்த ஒரு கட்சி அப்படின்ற மாதிரிலாம் டாக் போயிட்டுருக்கிறேன் ஸோ இது நடக்குமா இல்லை இல்லை அவர் வேணும் ஆரம்பிக்கலாம் எனக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் கிடையாது இல்லை இளைஞர்களை வச்சு நீங்கள் இல்லை சார் கட்சி ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு சொல்லி இளைஞர்களுடைய வாழ்க்கையை ஸ்பாயில் பண்ண நான் ரெடியாக இல்லை இவ்வளோ தெளிவாக முடியாது இல்லைண்ணா இல்லை இருந்தாலும் நீங்கள் அரசியல்வாதி அப்படின்றதுனால ஆர்ஜே பாலாஜி நான் இல்லை ஆர்ஜே பாலாஜிக்கும் அவ்வளோ முடியாது என்னாலேயும் முடியாது மெர்சல் அண்ட் எல்கேஜி இந்த ரெண்டு படங்களில் வந்து ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கண்டென்ட் இருக்க படம் அப்படின்னா இந்த படம் நீங்கள் சூஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்கேஜி சார் எல்கேஜி தான் எல்கேஜினால் வர இஷ்யூ வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்படின்றது அவ்வளோ தெரியாது வந்தால் கண்டிப்பாக ரித்திஷ் அவர்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவார் எல்கேஜிக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது சார் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிரச்சனை வராது பிரச்சனைக்கு உண்டான படம் இல்லை இது உங்களை பயமுறுத்துறக்காக பாலாஜி சார் வந்து போஸ்டர் ஒட்டியிருக்காரு தவிர படத்தில் ஒன்றும் இல்லை தொடர்ந்து படங்கள் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா அதாவது இன்னும் அடுத்தடுத்து வாய்ப்புகள் உங்களுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரிலேஷனாகவும் வந்தால் சே நீங்கள் ஐஸ்வரி கணேசன் மாதிரி ஆட்கள் தட்ட முடியாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்தால் பண்ணுவேன் தவிர அது கதையை கேட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதில் ரோல் ஹீரோவாக இருந்தால் அதாவது ஹீரோஸ் இருந்தால் பண்ணுவேன் ஹீரோயிஷன் இப்போ அது அடுத்த கொஸ்டின் அதான் நான் கேட்க போகிறேன் ஏன்னா வந்து இந்த படத்துலேயே நான் ஹீரோன்னு தான் நான் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் வந்து ப்ரெஸ் மீட்டில் தான் சொல்கிறாங்க நான் வில்லன் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் ஹீரோவாக பண்ண வாய்ப்பு இருக்குங்களான்னு இல்லை பண்ண மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன் குணச்சித்திர வேடங்கள் தான் நீ அடுத்து எடுத்து இல்லை இல்லை ஹீரோவை கதைக்கு தேவைன்னா பண்ணுவேன் சார் அதாவது நான் போய் லவ் பண்ணுறது நான் போய் பெரிதாக ஃபைட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி படங்கள் பண்ண மாட்டேன் ஒரு நல்ல கதை இருந்தால் பண்ணுவேன் மறுபடியும் நீங்கள் இந்த சங்கத்துக்கு நான் போவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா நடிகர் சங்கம் இல்லைனா தயார்ப்பாளர் சங்கம் இப்போவும் நான் போய் உட்காந்துட்டு ஜெனியனா ரெண்டு சங்கத்துக்கு நான் போவேன் சார் ஒரு சங்கத்துக்கு சப்போர்ட்டராக போவேன் ஒரு சங்கத்தை தலைமை ஏற்க போவேன் நடிகர் சங்கத்துக்கு தலைமை ஏற்கவே போவேன் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை என் நண்பனை விட்டு வெளியில் அனுப்பணுங்கிறக்காக போவேன் நண்பன் அப்படின்ற வார்த்தை கண்டிப்பாக அவர் கேட்டுட்டு இருந்தேன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவார்னா நான் உங்கள் வீட்டை இவ்வளோ நேரம் பேசியிருந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்கேஜி படம் மக்கள் ஏன் பார்க்கணும் எதுக்காக பார்க்கணும் அதில் உங்கள் பங்கு என்ன இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தாராளமாக எங்கள் அதில் எல்கேஜி படம் மக்கள் ஏன் பார்க்கணும்னா இன்றைக்கி இருக்க அரசியல் சூழ்நிலையில் நம்ம அரசியல்வாதிகளை பற்றி மட்டுமே தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது வெறும் அரசியல்வாதிகள் மட்டும் தப்பு சொல்லாமல் அது எங்கெங்கெல்லாம் தப்பு நடக்குது அதை எப்படி எப்படிலாம் நம்ம விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் அந்த தப்பை தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது இது மக்கள் எல்லாம் அதே மாதிரி நீ யாருக்கு ஓட்டு போடுறங்கிறது உங்களுடைய உரிமை ஆனால் நீ யாருக்கு போட்டாலும் அதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போடணும் அப்போ தான் ஒரு நல்லவரை நீங்கள் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து கண்டிப்பாகண்ணா லால்குடி கருப்பையா காந்திக்கு வில்லன் அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருப்பார் யாருப்பா அந்த அவர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நாங்கள் பார்க்க ரொம்ப ஹீராவி பண்ணிருக்கோம் இனியாவது என்னுடைய கேரக்டர் நீங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ரித்தீஷ் நீங்கள் படத்தில் நடிக்கலாமா வேணாம் எங்களுக்கு இந்த ரித்தீஷனா ஹெல்ப் பண்ணுற மைண்டில் பாசிட்டிவ் வைப்போடு எப்பவுமே இருக்கணும் அடிக்கடி எங்களெல்லாம் சந்திக்கிறேன் அப்போ தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பூஸ்டாக இருக்கும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச்சினா தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணுங்கள் எங்களோட வாழ்த்துகள் கண்டிப்பாக இருக்குது இவ்வளோ நேரம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க